，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，本期看点。我是一个后期，有个女子叫谢娜，受张杰的影响。她想翻拍 MV， 要不要再拍一个 MV？ 哦，是这种吗？哎，他说、啊、哦，是翻拍这首歌。于是何炅召集了朋友，林允回家，带来了道具。我始终带着你爱的微笑。我以为是他被车拖着了。<笑>哎呀，哎呀，着急！正午，他黄明和黄云超、李浩飞准备了舞蹈。要不要三个等着几爷爷站起来？吴昕、杨迪。你跑着跑着下个腰是什么？当我看到你在这前面来回跑的时候，就去。他们锻炼默契度，决定可不可以过关的人是娜娜。没事，太贫乏了。我觉得不 OK 的话，你们就永远不 OK。没事，我了解你。萝莉。双星梳理了故事线，杰侠客中了箭，冲了进来。杰侠客说：“杰、啊、侠、啊啊啊啊啊、客握住谢老板的手，嗯、深情种种的对他唱：想吃爱情的苦，做你的小公主。”突然发现时空逆转，空间折叠，一个黑洞不怕，怕的是一个黑洞接着一个黑洞。拉开大屏幕，拍摄场景。真的。MV 我剪完了，但是太精彩了，今晚给你看。欢迎大家来到 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 六五 G 自拍手机，超清夜景自拍，照亮你的美。我们是快乐家族。好，我们欢迎杰哥来到大本营。大家好，大家好。欢迎欢迎欢迎，杰哥，你是怎么替代了其他三个的？<笑>嗯，其他三个被堵在路上了。被堵在路上了。<笑>今天这个设定啊，我个人觉得匪夷所思。娜娜要翻拍《菠萝菠萝蜜》。哎，这怎么叫匪夷所思呢？因为我这首歌红了太久了，那所有的观众朋友就应该忘记算了吧？对不对？观众朋友希望他有一个新的 MV。OK。因为你们两个不知道。我这种有成名曲的感觉，嗯、<笑>我们正好也都有。我<笑>唯一有的人可能苦恼是成名曲太多，<笑>都够开一个演唱会了。嗯啊，我们今天的故事是这样的，娜娜呢，因为《菠萝菠萝蜜》这首歌呢，就是大家看原来的 MV 呢，已经没有那种时髦时尚的感觉。哎，啊，哦，是翻拍这首歌。<笑>不知道你要来录什么吗？一点<笑>一点都不兴奋，不是。<笑>我们两个的身份是两个导演，我的公司叫何日火影视公司。何日火这个我就不想合作了，何日才能火呀？<笑>不太适合我这首歌。我这个我挺适合。杰哥，杰哥，你叫你你知道你的影视公司叫什么吗？应该叫行，星，行星。对，行。你很行。很行。导演给你写的叫杰里福。杰里福。杰里福啊。<笑>杰里是哪里？杰里还是杰里？<笑>我不想杰里发福。杰里福，杰里福，一个是杰里福，一个是何日火，听着都不是很正宗的两个公司。<笑>因为我们要拍的也不是个正宗的作品。谁说的？啊啊！我们现在杰哥，我们两个要来争取你。嗯，就是因为你最后只会用一个。便是爱情，所有的故事为难了自己，只为你想法，还未怕想法。观众朋友们，觉不觉得今天这个设定整个非常的荒唐？这个作品呢，我们也没有很想拍。最吓人的是，中间这个女的炒作。<笑>我这首歌，你觉得《菠萝菠萝蜜》要不要再拍一个 MV 重拍？我觉得很有必要，因为还还还有可能还可以重唱一下。原来唱的不行的意思。为什么要重唱呢？<笑>重唱是因为我唱的不好吗？还是什么？重唱是因为就是那时候你的声音是稚嫩嘛，现在你的声音是有很多这种。<笑>我太难了。我现在的是有很多老气吗？还是什么？什
，因为你现在很会唱啦，你参加过那个什么《那样唱好美》的那个导师，这样唱好美，这样唱好美。到底怎样唱？嘴里还是哪里？还是哪里说？他唱的要看他的状态。他今天状态很好，是不是？是不是？今天状态很好，我没有什么要争取的，我随便你，你我随便你。你想不想争取？我非常想。我跟你说，如果你们两个争取到拍这个 MV 的话，嗯、首先你们就可以拍到这个 MV。<笑>第二，你们还可以得到我专门为你们准备的礼物。什么礼物呢？我的新书《那时光照亮的地方》，谁赢了送给谁。我没有想到杰哥还没有宣传他的 EP， 你就已经开始宣传自己新书了。来来来来来，杰哥杰哥前前天发给我一首歌，然后我到今天为止我听听了应该有一百遍，真的好好听。然后呢，而且呢，我也知道这首歌的这个 MV 背后的故事，我觉得非常的感人。所以呢，这首歌叫做《爱人》呐。爱人啊，嗯。除了爱人啊，还有之前的故事，一个故事，曾经如是。对，除了这个，另外还有一个音乐礼物，马上要也要送给大家了，是记录了之前的一些思考和成长。一个一个我的一个游学记忆哈，因为我觉得当时从二零一三年开始，然后不断的去，呃，很多的。呃，国家还有外面去很多的音乐人去合作，从那个时候到现在，我就积累了一些，然后想作为一个像一个游学记一样的一个呃英文的一个专辑，然后也跟大家来见面。对，娜娜是这样的，如果我只有一笔钱，你觉得我是应该去买杰哥的新的一批，还是买那是光照亮的地方？小孩子在做选择，我觉得他应该两个都要。但他只有那么多钱啊，你去努力赚点呀、啊<笑><笑>。好了好了，今天是这样。今天呢，我们每一个导演都有机会争取一些优秀的演员。然后呢，我们通过几个游戏的比拼，获胜的朋友。将会有机会来拍这个 MV， 同时还优先选这个 MV 里面的角色。我们是真的会拍，是真的会拍，嗯、就在今天现场。景都全部都搭好了，全部都搭好了，但是会不会播我不知道。<笑>这样，我们今天有几组的演员，他们精心准备了自己的出场表演，然后我们要把他们呃，就是纳入自己的麾下。时隔十四年，谢娜代表作《菠萝菠萝蜜》MV 终于要翻拍了。各路好友纷纷带来经典 MV 复刻表演，竞争角色。两位老板将根据大家带来的表演，选择队员进入队伍。两支队伍通过两轮游戏比拼，完成对表演能力和创意能力的考验。最终胜利的队伍将获得优先选择新版 MV 角色的权利。好的，马上我们就开始组队了。今天呢，我们会以获胜队伍的名义来本期的快乐图书室，向四川省甘孜藏族自治州德格县。温托乡中心小学来捐赠一间快乐图书室，孩子们接触这个汉语课外书的机会没有那么多，所以呢，我们将会为学校送去一批全新的汉语图书。那么，首先呢，我们通过一个短片来回头看看当年有一些经典的、非常非常成功的 MV， 但其实是用很简单的方式、很省钱的方式来拍摄的。我们看一下当年有哪些 MV 的省钱大法，来，请看。今天我们要来盘点一下那些年拍 MV 的时候最常用到的省钱大法。办法一，蹭。当你有朋友在拍电视剧时，直接冲进他的片场，就可以收获免费的群演、免费的道具啦，嘻嘻，划算。准备好的路，又迷失了我自己。办法二，撸绿，绿布在手，天下我有。大雷鹿，下雨都一。呃呃，音乐放错了。啊、晴天雨天随机切换、哦，哪怕扣绿技术不太好也没关系。<笑>办法三，出去玩随便拍，去田野玩，去海边玩，去游乐园玩，或者像小何蹲在隔壁江边玩。办法四，加了特技，加了很多特技，咚！你给我一方空地，我还你一片数码天空，咚！
。总之，就算预算吃紧，当你开动脑筋释放出你的想象力，你也可以收获无数种可能性。那么，今天现场的主持人和嘉宾们，快来复刻那些经典的 MV 呢？让我们一起去看看吧。给我的天，数码天。数码天空。好<笑>、啊，今天呢，我们下在现场复刻三个非常经典的 MV。现在第一个的道具已经摆上来了，匪夷所思。好<笑>，不敢相信我们看到的是什么。第一组，请出场。遗失的美好，作为二零零三年大热偶像剧《海豚湾恋人》的片尾曲，可谓火遍大江南北。该 MV 采用一镜到底的拍摄手法，体现了失恋女孩告别旧爱的眷恋与挣扎。拖着了，好，那应该是这，车挂住他的衣服了，关门的时候，哎呀，着急，没有，因为他们只有让我们摇这个车才能显示出那个山路的崎岖，对，那个车在晃的感觉，对，因为本身这个 MV 就是张韶涵，她坐在那个车上面。然后呢，就整个就是一镜到底的我知道，表演。那我想问你，就是他扔了东西以后，你捡到以后，你很做作的往回跑，因为是什么意思？因为富家小姐的车开得太快了，我要追上。<笑><笑>我们演绎的就是一个富家千金爱上搬家公司的小。嘉<笑>哥，你演的不是搬家公司，你是和旧物回收。<笑>但是有一说一，嘉哥今天的打扮让我想起我在二十多年前第一次看到嘉哥的样子，好年轻，冻龄真的是。那那会儿嘉哥应该是十七岁，对不对？高二的时候，我记得是你高二的时候，都是都是遗失的美好。<笑><笑>那个。呃，林允刚才在唱这首歌的时候，脑海当中有任何真实的情感吗？就是刚才撕的第一张照片，就是我自己照片，我不是很明白为什么要撕自己的照片。对呀、啊。
我来，其实你们一直在点评一些表演的部分， wow. 那从我这边我是要点评一下唱歌的部分， oh. 专业的是吗？专业的， mm. 我觉得在表演的部分没得说， wow. 就是扔东西啊，我觉得位置啊、角度啊都刚刚没得说就先不说，你先说那个专业的部分。Mm. 你刚刚已经说没得说，你又说了，<笑>你到底说不说？<笑>我觉得唱功的部分吧。Uh. 我觉得气息的部分还要呃再继续加强，呃，嘉哥也是，嘉哥气息的部分，我觉得声音很洪亮，但是你可以再用点气顶住它，就会让大家觉得更更加。我我要为他们说句话，因为你看刚刚林允在撕那个枕头的时候，很多的鹅毛、羽毛的羽毛飞出来，气息是很会影响的，他几乎都用不了气息。没得说就先不说，那你说没得说你又说了，到底说不说？用不了气息，<笑>你知道吗？很理想，所以就，对你说对了，他都那样撕鹅毛啊什么的，嘉哥都没有，就是吸进去，嗯、肯定是在假唱，肯定是在假唱。<笑><笑>感的部分，我觉得，嗯，还应该更加的加强。但他的音准是非常棒的。一会儿喷点干冰就有颗粒感。杰哥刚才来录节目之前说，好久没有出门见活人，就<笑>说话说话跟干冰一样的。<笑>对，但是总的来说，我给他们这个表演打九十分。哇，九十分。哎，我也是这样想的。我因为满分是五百分。一个零头得了个。好、啊，那这样，我们开始两边的队伍争取了哈。好。如果说林允跟嘉哥，我更想要争取谁的话，我可能更想要争取林允。刚刚才花这么久的嘉哥，然后。对呀、啊，因为嘉哥我已经花完了，我就不怕伤害他了。但林允刚才我夸奖的比较少，我用实际行动来为林允点赞。那我我觉得刚刚我看了这个表演，我觉得应该是嘉哥吧。我我选嘉哥，因为嘉哥在表演的这个画面感还是很要力气。那你不觉得他在那儿这个动作很没有灵魂吗？嗯、吗我觉得有。哇，爱你，杰哥。对啊，我就是你见到第一个活人。<笑>好，我们欢迎林允加入到我这边，然后呢，嘉哥加入到杰哥这边。好，好，下一组的表演马上开始，我们看看他们要复刻哪一个经典能力。宝贝，对不起，作为草蜢乐队的代表作之一，《去掉欢快》，传唱至今。如此经典的歌曲，但整支 MV 居然发生在同一个场景里，一个空间拍整个故事，性价比之高，堪称小成本 MV 制作范本。宝贝，对不起，宝贝，对不起，不是不疼你，真的不愿意，又让你哭泣。宝贝，对不起，不是不爱你，我也。笨蛋！我想问一下，你们这是什么编排？出来的是短的啊！这是什么 MV？ 这是一个音乐剧。原来的故事应该是他们三个追号飞，对不对？对，是啊。就每个人拿着花也是，拿着礼物也是。真的在追啊！真的好吓人。刚刚坐下来，跟浩飞喝咖啡，刚一喝，哦
。那海豚不知道为什么总想到倭瓜。啊<笑><笑>不是，其实我也是觉得这个头发稍微是有一点显胖的。你是你们是呃那个三兄弟里面哪一个呢？呃，朱孝天。曹、啊、蒙<笑>里面哪有朱孝天啊？天你看这不是。朱孝天那个道歉。呃，朱哥，对不起。<笑>开玩笑的，开玩笑的。我本来说这个里面，我除了海涛，我都想争取。但看完这个表演之后，我想一锅端。是<笑>吗？谁也别说谁，我真的觉得。像不像三个肯德基爷爷站起来？<笑>嗯、亮点呢，确实被海涛抓住了一些亮点，但其实，在我的 MV 里面是。其实，在我的 MV 里面是不需要这种炒作的亮点，炒作的亮点。杰哥现在只给啊，杰哥，我可是我是涛涛啊，杰哥你怎么只给呢？如果你要这一次选了海涛进我们组，别怪我不留在这一次，我怕选他到我们这组，我自己都想把自己一锅端。我们这个机制是没有留局的吧？<笑>海涛不用担心留局，因为我已经表示一锅单，四个我都要。哇哎呦哇！哎，你看，够了就满。后面还有人是不是？是啊。后面还有人哇！星星也值得争取一下。对对对。因为刚才化妆间看到星星，哇，你真的。觉得一个队里面，星姐还有我有一个就行。<笑>是不是？那我准备争取星姐。那这一锅里面，我除了海涛，剩下三个都端。啊。只是没有选海涛啊！啊，这边杰里杰导如果要留了海涛，<笑>他真的很努力啊！可以可以，海涛过来，海涛过来，我愿意。对，海涛先过来，海涛先过来。好,好，下面是 Justin、鹏鹏跟那个浩飞，你们三个是我们两个都想要的，你们可以自己决定要去哪队，好不好？好，请入座。哎呀，这几步走了，这个、都过来了。<笑>快来呀！太可怕了！后面不会再有人来这个队了，杰哥。我跟你讲，婆婆你过来，他真的非常的开心。我就觉得。OK。哎呀，还好有个鹏鹏。双方已经都各有四位了啊！那接下来下面这组，我们就要看一下他们的精彩表现了。欢迎最后一组的经典时刻。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜！拼多多提醒您稍后看点。吴昕、杨迪，苦练了演技。你跑着跑着下个腰是什么？当我看到你在这前面来回跑的时候，就去。他们锻炼默契。决定可不可以过关的人是娜娜。没去，太贫乏了。Oh. 我觉得不 OK 的话，你们就永远不 OK。没事，我了解你。萝莉，不过。快乐大本营首届合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。
着傻瓜，有一些话想要表达。如果山水有尽头，就算时光单倒流，牵着你的手，到一夜白头。我已是最富有。如果有天谁先走，约定在某个路口，你嘴角眼眸，我总会认出，总会。欢迎各位来到 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 六五 G 自拍手机，超清夜景自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。那接下来下面这组，我们就要看一下他们的精彩表现了。欢迎最后一组的经典复刻。明天过后，这首小情歌是张杰邀请谢娜拍摄的第一支 MV， 这支 MV 也是两人恋情的首次公开，在当时感动了无数观众。的夜空，没有星星的夜空，没有话题能补充。太多承诺从指缝中流走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，一瞬间亲吻的时候。一切就好像个灰般朦胧，心动渐渐的红。<笑>是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，掏空，像一刻的钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后，山明和水秀，不必你有看头。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？是否两个人足够，捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑。将灵魂都掏空，享受一分钟，享受一分钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后？山林和水秀，不必你有看透。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？个 MV 要跑就对了。哎呀，你要往这儿去要哎呀，你跑着跑着下个腰是什么？你跑着跑着下个腰是什么？熬过刚刚是谁负责这块海报的？我问一下，这个是可以告了吧？这个哪个？这是可以告了吧？三幺五热线已经占线，<笑>不是他最可怕的是有一部分是杰哥本人的，不，不是有一部分。杰哥有一部分是，我跟你讲，只有哪部分不是我的？是哪部分的？眼睛，就是整个脸都不是我的。没有没有，眼睛是你的。眼睛是我的吗？不是，杰哥自己都产生了怀疑，是吧？不是，发型是吧？发型是你的，发型是杰导。如果我要是你的话，我就不承认这张照片是我的。<笑>刚才在后台，娜姐说：“哇，你唱的是遗失的美好吧？”我说：“娜姐，我扮演的是你。<笑>”他整个人就不是很开心。
倒了。如果星星不演不演我，我没有想到我当时那个 MV 里面的表演那么单一，<笑>基本上就是跑。他那就是你拿包，然后就出门，没有狗仔跟着你，然后我就说那怎么讲？导演你就在前面跑吧。你你是在抹眼泪吗？星星？对，就抹就这样抹眼泪，很多戏。这样。<笑>当我看到你在这前面来回跑的时候，你就去。我<笑>金姐刚才跑的时候不是跟我跑的时候一模一样吗？哎，你俩一起跑一个好不好？两个人足够开车。不着爱的镜头。Oh no！ 哈哈哈哈哈！哎，跑你这样跑，你会被抓起来的。<笑>还行吧，我们我也觉得还行，还原了原版 MV。什么叫还行？我们杰哥牙都咬紧了，牙都咬紧了，杰哥。杰哥小小拳头越攥越紧越，但是。这个 MV 我印象特别深，就是在很多歌迷当中，然后娜娜穿过人群走走向杰哥的那个画面，我印象特别深。你还记得当时那个画面吗？我我当时就是放下那个麦的时候。走向他的时候，还是真的是的真的很感动。嗯，其实明天过后的里面的有一些歌词和情境，在这么多年之后，在《爱人儿》里面又有另外一种呈现和和顺眼。而且这一次的这个《爱人儿》这个 MV 里面有一些画面，哇，也非常感动。我觉得好像是一个。一个一个承接啊，或一个呼应啊，嗯嗯嗯，因为明天过后就是谈恋爱的时候，对，然后有一段拍的这次是老年的时候，嗯，嗯就是我们约着在那个海边见面，嗯、然后杰哥过来。我那个时候就已经是化了九十九十岁的那个老,老年妆了，然后我是一直没有看到他那个妆的，我当时就站站在海边一直背着，等导演说开始拍的时候，我才转身第一次看到他，所以当时我转过来的时候，我看到他，我觉得为什么时间没有经过我的允许，就可以让一个人变老了。爱上一个人，不管遇见过后，生命何时休？不必你有看错，怎么办？牵着你的手。没有想到我们这样的演绎勾起了两位这么多的回忆，值得了。这样，我们先决定这两个人的归属，好不好？杰哥，杰哥，你先选吧，因为这两个，说实话，嗯、有没有加分？一山难容二虎，有没有加分表演啊？我一直觉得我不擅长模仿那样的，就是那柯震恶，柯震恶，真不烦，又得模仿。哎杰哥，你先选吧，星星还是那个杨迪？我呀，我觉得杨迪，我觉得是还蛮喜欢他的那个表演的，哎呦，情绪的。但其实更多的我还是喜欢那种星星的内心戏，杨迪太过于浮夸了。没有画出内心是吧？我一回头，杨迪在这块红布上劈叉，他好像在参加一个乡镇的商演。杰哥，你往那边看一下你的阵容，再加入一个杨迪。<笑>我就觉得江南七怪凑齐了。<笑>一个队不用两个张杰，我还是去那边算了。对。哇。星星加入到杰哥这一队。呃，我们这边喜提杨迪。哎，我们把杰哥原版拿上来好不好？哦，真的有。有，你看，是杰哥对不对？<笑>爱上一个人，不论明天过后，生命何时休？不必你有看透，牵着你的手，一直走到最后。抓手了，抓手了！这一刻怎么回头？哎呀！告诉你，隔多远我都能拍得很清楚，就是因为我们使用的是 vivo S6 的 5G 新配色手机，这个新的配色叫什么呢？叫做流光密。
镜。Cool. 它的那个颜色设计也非常的巧妙，嗯，呃，用了二零二零非常流行的元素镜面设计，而且它的机身的颜色呢也是渐变的，在转动它的时候呢，就感觉好像有五彩的光一样在手机上流动了。对，而且它自拍效果特别好，它有前置三千两百万的像素，能带给你超清的夜景自拍体验，让你在夜晚呢也能拍出大片儿。Great. 那既然我们的 vivo S 六五 G 流光秘境、颜值高、拍照功能还强，不如我们一起用它合张影吧。vivo S 六照亮你的美，来了。好的，刚才这些精彩的复刻表演呢，我们这个何入火公司还有杰里福公司呢，就已经组成了两边的阵容了。我们会通过精彩的比拼，最后获胜的队伍呢，将有机会来主拍这个娜娜的菠萝菠萝蜜的这个复刻版。好，那么到底这个 MV 里面会有一些什么样的角色可挑呢？我们有一个样片，大家一起来看一下。新版菠萝菠萝蜜角色大公开。这么多角色哎，好丰富啊！你看它有三个场景，一个是《大话西游》的感觉，另外一个是在舞台上的感觉，还有一个好像回到了那种练习的时代，哇，非常精彩！那大家都有不同的时长，那每个人可能心中都有想要选的角色，但是不着急啊，赢了才能选，好不好？各位来到由快乐大饼和拼多多联合打造的，请选择你的英雄。感谢首席合作伙伴拼多多对本节目的大力支持。上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。好，接下来呢，我们要开始第一轮的比拼了。唯一一个决定可不可以过关的人，是娜娜。就是菠萝菠萝蜜的原唱。哇！我对我这边两位选手非常有信心。嗯。浩浩跟林允。为什么？林允呢？最近有两个很好的作品要跟大家见面，一个是《蜗牛与黄鹂鸟》，对不对？好，还有就是《美人鱼二》。哇，美人鱼二啊、哦！美人鱼二都拍完了。拍完一年多了，你怎么又没有叫杨迪呢？这次连叫都没叫我嘞，第一次叫了我还把我的头用马赛克。我就是最最美丽的人鱼七公主。另外，我对浩浩也非常有信心。浩浩的个人的迷你专辑马上跟大家见面。另外，他自己的服装品牌在五月初的时候也已经上线了。哇，真的！你知道浩浩多可爱？浩浩跟他师傅说：“杨迪老师，你以后录节目能不能穿穿我的品牌？”杨迪说：“可以呀、啊。”然后说：“你不担心我穿你的品牌？你想销量？<笑>你想销<消>量？<笑><笑>不担心这方面的问题，我就可以穿。”另外，我们鹏鹏也有一个剧，还有一个综艺。综艺这个厉害了。嗯。叫《向往的生活》<笑>，哇，《向往的生活》第四季，第四季，太厉害了！那剧呢？叫《风犬少年的天空》，你演那个风犬吗？对对对，他<笑>真的是，真的是，对。好，好，下面这个叫做《看见你的声音》，听起来有点奇怪，对不对？声音不是用。看见你的声音，游戏规则：两队以了了为首字母进行组词，如来了、拉链、劳累。所有词语得到现在认可，几分过关。太平凡了。两位队长各有一次吹哨机会，来拖延对方的过关进度。回来，回来，回来。哎呦，快快快，彭昱畅，你还等什么？最先全员过关的队伍，即为获胜。我要告诉大家，嗯、你们啊，待会儿不仅过了，还将得到我的礼物。哇！你还准备了礼物？我都替你们感到幸运。<笑>好，来吧，我们开始吧，好不好？我觉得不行就喷啊。好。美女。哇。嗯。冷。凉凉。凉凉。哇，凉凉。我觉得这个想法很好哎，但是，但是同一部剧，嗯。三生三世，杰哥唱的那个才是主题曲，这个是插曲。那喷
。杰哥，你好好说，你好好说就让你过。嗯。姥姥吗？这是。老了，老了，老了，老了，老了，老了，老了，你没猜到吗？哎呀，嗖嗖就觉得，哎，是对的就行了嘛。哎，不是不是，得从我看你心情啊。就我跟你说了，我觉得 OK 才 OK 啊。啊、那我觉得不 OK 啊。来来来，那你你们两个抢，喷一下。来来来。啊？朗朗，对不对？对，对不对？对，朗朗。哎呦，脖子好疼啊 ！OK 啊 ，OK 啊，不 OK， 不 OK。啊？我这还想玩一轮。哎，请回。啊，不 OK。等一下，等一下，你猜一下。嗯。鲁呃，烂了，嗯嗯，烂了，嗯，对，烂了，烂了，烂了，对，烂了，烂了，我看你才烂了，喷喷，鲁，嗯嗯，这什么？蓝蓝，蓝蓝蓝，亮亮，亮亮，哈，还真瞎呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、刚才有个什么？嘉哥跑过来，烂了吗？刚才有个烂了，看、哎、这个。漏了。再来。漏了。这个好，这个好哎，这个好感人，这个好哎，过了过了，恭喜你，恭喜你，不要走，不要走，不要走，你将获得市面上的很难找到的，市面上的很难找到的第一本，自己去厂里拿的是吧？哇，我都替你感到开心啊！我落泪了，这奖颁给你，感动到落泪，天哪！感谢落泪让我拿到这本书。有一个，嗯，哇，什么？这是什么吗？萝莉，萝莉，哈，萝莉，萝莉过不过？那那就过吧，要不然。回来继续玩，娜娜说过，我不说过。Baby, so、等一下，你刚刚在那儿笑了半天了，你第一次跑过来了。老<笑>了你没猜到吗？怒<笑>了。好，来。啊、略略，洛洛。略略，略略，有点意思。略略，过不过？嗖嗖，快走。好。夸一个夸您的，然后眼神非常的那亮了，非常的哦哦，这个妞好。哎 ，What is this？ 妞。亮亮了，亮亮啦！凌厉，很机灵，很凌厉，凌厉，对对对，就可以，就可以，就可以。够了，够了，够了，漂亮，漂亮，够了。哎，我刚过了，我没输啊，我是不是没有拿输？你被我搞了，你被我搞了，失忆了。回来继续玩。哎，你让我走，你让我走，你让我走，嗯。老赖，哈哈哈哈哈哈
，好了，可以了。<笑>这位老赖，老赖的声音啊，唱歌的，啊，唱歌的，嗯，啦啦，嗯，啊，唱歌的，呃，唱歌的，呃，啊，唱歌的，两里零，啊，唱歌的，拉里，啊，唱歌的，给知道谁呀？谁呀？啊，李郎，谁？啊，唱歌的，啊，唱歌的。啊，李郎，嘉<笑>哥，看嘉哥，看他，老、嗯、了，老了，老,老李，老李，<笑>老,老李，可以可以可以，这个可以得到那本书。哎<笑>，小李来了，快快，小李上。姥姥，姥姥，姥姥，姥姥姥了是吗？那<笑>再想想，再想想，回去想想。唠<笑>了，咱俩唠唠啊，唠唠、啊，对不对？好，好啊，唠、啊、点啥呀？啥都行啊。回去想想呗，嗯、啊，回去想想呗，嗯、啊，来了，其实很好的唠唠。哎<笑>，这是什么？老老李，<笑>是老李还是老李？<笑>来，恭喜恭喜，市面上都很难找到的。哎呀，精彩了。一首歌啊，像一颗海草，海草，海带呀，海带。是一首歌，是一首歌。啊，什么歌啊？嗯，浪浪浪浪里浪浪浪浪里浪里。不流浪呢？<笑>哎，流浪多好啊！<笑>可以可以。耗费冲了，耗费冲了。我是你啊！来、嗯，杨迪哥来配合我一下啊！啊我干嘛？我现在走出来，你就配合我啊！哦、这是顶级啊,啊！哇，天哪！哇，亮丽，流量，流量，哇！ Cool. 好棒啊！哎呀，谢谢，这孩子有前途，<笑>加油！哇，哎，好了，可以可以可以，想不到啊！<笑>我来个，来看，六，一二三四五，哦，四川话那个我知道了，六六六，你是二三四五，你是我们家的老六。老六前面有五个兄弟姐妹，你是老六，你知道吗？老六，不错。我看见有一个人从高处，老六，我觉得有一种不尊重地位的感觉。这本书我要定了，我们的一个朋友。明天你是否会想起昨天你写的？老狼 ，OK。老狼是要不过的话，说我不尊重前辈。有人也有人有人那个了，有人申诉。不过，回来回来回来！哦哟，快快快，彭昱畅，你还等什么？我们队只差你了，何老师。我们队只差你了，何老师。榴莲。那哪？因为只剩我们俩，我们一人说一个，然后你说谁赢，那一队整队就赢了，好，好不好？好，好,好,好
。哇，好紧张啊！现在，何老师，你先。何老师，我给你一个特别简单的，你非常擅长的一个科目。这个人呢是韩梅梅的好朋友，韩梅梅的好朋友。雷雷，李雷，李雷和韩梅梅。李雷，李雷，这样你相比一下，你相比一下，娜、嗯、娜，你一出现，我的心里面就特别的，我的心里面就特别的凌乱，凌乱，凌乱。韩梅梅的好，现在李梅的心里很凌乱。赢了赢了，杰哥。不一定不一定。娜姐到底最后的选择是李雷还是凌乱呢？啊，我好紧张。三，不好意思。哎，把你手给我撇。锁死，锁死！两位都在我的书里写了序，到底我会选择哪位写序的人儿呢？准备，三、二、一！中文。那就举重。谢谢大家。平局是吗？对对。平局。平局平局。那那本书，书怎么办？书怎么？其实还有两本。恭喜李雷，皆大欢喜。平局好不好？平局没关系，我们还有一个比拼。比拼完了之后，我们就获胜的队伍就可以直接来选角色了，好不好？好。就下面的比拼。提醒您稍后看点，之一故事会，七八十七，老大不姓大。杰侠客中了箭，冲了进来。杰侠客说：“杰侠客握住谢老板的手，深情种种的对他唱，想吃爱情的苦，做你的小公主。”突然发现时空逆转，空间折叠。色你大你，一个哑巴。在一旁对他说：“亲爱的你，记得那天路边。”一个黑洞不怕，怕的是一个黑洞接着一个黑洞。还有全新菠萝菠萝蜜，重磅来袭！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，和我重播这周语。快乐大本营手机合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，名师游大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，vivo S 六五 G 自拍手机，超轻夜景自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。感谢官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。作业帮累计用户超八亿。好，来欢迎各位来到我们下一个比拼知音故事会。因为刚才的看见你的声音打成了平局，所以呢这一关非常重要。知音故事会游戏规则：两队轮流参与游戏，队员要根据故事的主题进行故事接龙，故事中必须提到歌名或者歌词，并立即演唱。亲爱的你。最终，知音鉴赏团会根据两个故事的精彩程度进行打分，看哪对既会说又会唱。我们的输赢呢，是由我们五位非常优秀、年轻的短视频达人，他们来为我们做评判。那么，娜娜会分别都加入到每一对。好了，来了，请看你们故事的开头。一天。
，小新在家中看到一个人影闪过，非常像她失踪多年的男友彭哈哈哈。小新追着人影到了厨房，发现厨房里有一个巨大的密室。此时，彭哈哈突然出现在小新面前。小新看着这个彭哈哈，非常非常的吃惊，但心中又有一丝丝惊喜，因为这两个人已经到了谈婚论嫁的地步。在朋友那儿听说，痴心的你曾回来过，但是这个时候，彭哈哈却非常诡异的对他说了一句话。彭哈哈说：“我不是彭哈哈。”哎呦，哭起来！真正的彭哈哈早在很久以前得了不治之症，远走他乡。在他走之前，他找到了一个替身，彭二哈。但这个替身之前是一个哑巴，替身是个哑巴。彭哈哈走之前，把所有的钱都留给了这个替身，也就是现在的彭哈哈。然后。然后呢？然后他就咋的了？红哈哈把钱留给替身，那个哑巴治好了他自己的哑巴，啊，把钱用了，就是为了花花无心的钱是吧？不是不是，那个那个哑巴的出汗了出汗了,了。我建议你要编不下去，你就赶快想首歌，然后交给海涛去编。呃啊，我想起来了，这个替身其实是很早之前，平行时空就有一个。他其实一直就很喜欢小新，就是通过这二十年一直翻看他的微博。这个时空你都讲不清楚，你还讲个平行时空，好熟悉的剧情啊，好熟悉啊。然后他对着小新就唱了一首歌，啊，什么呢？想见你，只想见你，想见你，只想见你。预告抄袭吗？<笑>海涛，你懂了吗？这是我小心感动的，感动的满脸是泪。他感动的满脸是泪。那现在两个人，小心和彭哈哈两个人面对面，感受了很多这些年他们所遇到的痛苦，经历的磨难。但是就在这个时候，他们看远处突然“咣”的一声巨响，一个巨大的怪兽慢慢慢慢的站了起来。这个怪兽，它有六只眼睛，它有鱼的身子。嗨，这个时候两个人。有两个人紧紧的抱在一起，说：“怎么办？我们只有用爱才能打败他，为什么呢？因为爱真的需要勇气来面对流言蜚语。”二十年前的梗重现江湖了。你在扣那个六眼飞鱼是吧？六眼飞鱼。这个时候，那个怪兽就就。冲着小新和彭二哈，咚咚咚咚咚咚咚咚，就跑过来了。他们这个时候呢，他们两个人抱在一起，突然觉得互相给对方鼓励，才能够战胜这些。曾经偶然，他说我也是听到了一个故事，现在我想把它讲给你听。他的歌词，一个故事的歌词，我搞。一个哑巴，在一旁为他一见钟情。亲爱的你，记得那天路边两个孩子问世界。但是就在这个时候，小新突然推开了彭二哈，他说：“你莫爱老子，莫爱老子。”他说：“哎，你不是我喜欢的那个人。对不起，我不喜欢你。发现老天呐
，你只是一个替身，对不对？”这个时候，咔嚓，门开了，彭哈哈回来了，回来了，哇！小新说：“你回来了。”彭二哈说：“我才是，我才是，他是假的，他才是假的。”小新这个时候已经完全晕着了，他拿起旁边的一杯酒，<笑>什么都是假的。彭哈哈说：“什么都是假的。”但是快乐不假，快乐不假，你懂得呀。够了，还有什么会放不下？世界很大，是才去哪里？哎，完全停不下来了，怎么办？快乐不假，跳着跳着，他突然摔倒了。砰！原来是场梦。梦醒之后，他发现他的眼泪已经沾满了脸庞。于是，他就哼着他最爱的小调，背起了他的行囊，再次出发。走四方，走四方，路迢迢，水水茫茫。水打工奇遇是吧？好，来，谢谢。先看故事的开头是什么？夜晚，有一间客栈中风情万种的谢老板正在算账，忽然胸口中箭的杰下客闯入店中。谢老板说。客官，小店已经打烊了。杰侠客大笑了三声。啊！今天今天今天今天真的开心呀！你打烊了，我加钱还不行吗？我加钱。就结束了，杨迪。杨迪，你不认真玩游戏，你这属于这首歌叫哈哈歌呀，你们肯定听过。嗯，我知道那个啊，好、啊，我加钱给我做面，做一碗牛肉面，中了三件还想吃牛肉面。哦，前面还有中箭啊！哦，什么中箭了？对不起，对不起。这个剑好像戳中了我的小穴，哈哈哈哈老板，我加钱，你等我，让我在这躲一下，有没有金疮药？没有。<笑>老板这时候吓死了。哎呦妈呀，谢老板。这个时候一看自己，哦、我是个小朋友啊。小朋友，你是否有很多问号？浩飞，你为了唱歌，肯定是先准备了这首歌，再编的剧情。浩飞，你说完了之后，我们五个在这边有很多问号。在这小朋友，好，问问号完以后，有一个小朋友说：“我这里有金疮药。”然后小朋友发现那个金疮药是个假的，小朋友去找别的小朋友，就找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，然后。就发现找到了一瓶鹤顶红，鹤顶红。老老师差点笑栽了。我决定要把那个故事搬回一下到主线了。这时候，真正的风情万种的谢老板从课间的后面走了出来。杰侠客突然感到一阵心动啊，他就握住谢老板的手，深情炯炯的对他唱。今夜星光闪闪，我爱你的心满满，想你一晚又一晚，把爱你的心都填满。<笑>画风不对呀、啊，想吃爱情的苦，做你的小公主。这可以，这可以。然后就开始养伤了，养伤养的好草率，<笑>前一秒还在说 rap。
。这个时候，节下课，跟谢老板正在唱歌的时候，一阵妖风吹过，门嘎吱嘎吱的响。这个时候，从外面又冲进来一个侠客。原来，这个侠客。是追杀杰侠客的这个人，因为他们两个都要来找风情万种的谢老板。杰<笑>侠客中了箭，首先冲了进来，他接着又冲了进来，哼！你给我死！哼！哼！眼前历来相会，无缘对面手难牵。他对着谢老板唱的，谢老板泪流满面。谢老板想说：“哎呀，这两个侠客在自己的店里面打起来了，怎怎么不是个好事儿，对不对？”谢老板就想了一个办法，跑到了二楼说：“来呀，快活呀！”反正有大把时光，来呀，别打了。于是谢老板开始劝架，在这个过程当中，两位侠客终于看清楚了谢老板本身的样子，两个人大吃一惊。天哪！以前都说这个店的谢老板风情万种，可是他这个光这么亮。走吧，怪呀！哎呀，哎呀，哎呀，请你别把灯打开。两个侠客商量一下怎么办？我们应该想个什么办法逃出这家客栈？这个时候，小朋友，这个时候就要有一个侠客使出他真正的武功，他一张嘴，喷出一团火，你喷的火是我的造型。娃娃，妖精放了我爷爷。然后谢老板说，他缺一点 music， 我就是爱音乐。你跟他唱的是一首歌，<笑>有他们俩，不管故事编的有在，到这儿又小朋友，你是不？天哪！这时候加油，旁边的还有一个侠客忍不住了。就你会喷火，我也有我的绝世武功。突然，雷，啪！然后他就说：“那既然这样，我就自己走吧，我不打扰你们两个了。”等下我有个问题：是杰侠客走了，还是那个喷火的侠客走了？是后来又来了一个侠客、哦哦，是吗？这个故事里面有杰侠客，有火侠客，就是浩浩让在自己这段故事里面强加入一个人物，然后又退出了历史舞台。那老板非常非常的沮丧，一看。只有杰侠客在店里，因为他中了三件，一直没有人管他。他只中了一件，是大笑了三声而已。<笑>谢老板说：“姐，留在这里养伤，我们结为夫妻吧。”告辞，往外走去。你要往哪儿走？我走，走，走，走，走啊，走，走到九月九。他走着走着。看到了他的兄弟正在外面乞讨，他问兄弟：“你做咩嘢？”兄弟回答他说：“兄弟说，你做咩嘢呀？你喜欢的女仔要跟你结婚，你为什么要跑出来呀？”杰侠客说：“我受了伤，我不知道我的身体还能不能给他幸福，所以我觉得我现在不配。”我最少也要养好伤，再回来迎娶她。她的兄弟说：“表面上我是个乞丐，其实我是个神医，让我为你贴上一贴金疮膏药。”终于贴了。五分钟之后，杰侠客整个人容光焕发，他重新走进了这家客栈，对那老板说：“我回来了。”我完完整整、健健康康的回来了。我这辈子都不会走，爱你。这就是爱。
信我们的五位评审已经很多问号了，非常难选。那么每一个人都只能选择支持一对，到底是刚才客栈的故事，还是厨房的密室的故事呢？我们请我们的五位来选择，好不好？来，请选择。来，我们问一下为什么好不好？首先是支持杰哥的嘉欣。我觉得呃，杰哥他们这个故事就是他们都是一些比较科幻的那种，不好拍，真不好拍，太难了。但是画面很很好嘛。斥巨资。这边的科幻、空间、亲情、爱情。让我目瞪口呆，六只眼睛，鱼的身子，我觉得还蛮搞笑的那种谐音梗。哇，妹妹，你这你你不会没听过这个梗吧？老梗老梗。<笑>好，来，张哥为什么支持我们？我们在讲故事中间有起承转合，然后我觉得何老师这对做的非常的好。专业专业。你小心鹏鹏时空转换，咔咔咔咔给你带走。好，谢谢谢谢。那么最后呢，就会由我们这边来优先选角色。当然，我们选完之后呢，杰哥这一队呢，也可以在其他角色当中来挑选自己心仪的、想要扮演的人物。来，我们看一下角色版。杨迪先选吧，你选哪个？傅五一。那我选学生装的那个男生的傅五一。那我就傅五二。我想选紫霞仙子。哇。就很喜欢紫霞仙子这个角色。我选说唱歌手吧，比较适合我。好，下面到你们这队了，我们选完了。鹏鹏。呃，至尊宝吧。那我就选一个唐僧吧。七秒，我肯定选那个歌唱吧。我要那个黄裙子。那涛涛是朗诵歌手。我们现在角色分配完毕，接下来大家回头看，拉开大屏幕，展现我们的 MV 拍摄场景。哇哦！我的天哪！哇哦！升格啊！这么大制作，第一遍是你看第二遍现场，好酷啊！这边还有，哇！你看这个，哇，这个至尊宝在那个上面。哇！火速换装，我们开始拍摄我们的 MV。拍进去没？志军老师，看一下。我们试拍一次，有什么词儿啊？我最怕转的动作，我一转回来我就不知道要做什么了。再练一下。赶快站到哪边？让、啊、我再瞄一眼。好，现在保持安静。好，来准备，三、二、一 ，Action！ 留下点回忆行不行？我不要回忆，要的话，留下你的人。既然你只能得到我的肉体，并不能得到我的灵魂。我已经有爱人了。我们不会有结果，别让我走。让你走可以，不过临走之前，你要亲我一下。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。你叫我亲我就亲，那我形象不全毁。你说谎，你不敢亲我，是因为还喜欢我。我告诉你，如果你这一次拒绝我的话。你会后悔一辈子的。后悔我也不会记，只能怪相逢恨晚，造无名誉。波拉波拉咪，波拉波拉咪，带我去，带我去，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦。
中的头发。我是你的菠萝，还是你的菠萝密码？酸甜的味道，从嘴里到心里，就只剩我一个人开狂欢的 party。菠萝菠萝蜜，菠萝菠萝蜜，带我去，带我去，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，和我重逢这种雨。菠萝菠萝蜜。上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您下期看点。这是一次期盼已久的约会。生命的长夜短暂。我爱他。要去现场，我一定要去现场。今天我们实现了。请让我们看到你。欢迎大家。四大社会者联盟也来为我们助力。张雅协和七路华西，我们是四大守护者联盟。谢谢你们，守护全中国。嗯，你想要做的事，我都尽力帮你实现。还有你这光就去散黑呀。这当歌手是梦想啊。哦，我喜欢子怡这样的，我喜欢东东那样的。金汉那类型的，我看过他的八块腹肌。哇！怎么真的耳根都红了耶？我身上难道没有任何一点特质？啊，他的很惊讶的表情。关于你的一切，我都想知道。你是长在上面了吗？还是不够地方？好几样。五颗护士在一个小时之内的工作。嗯，我没看着。走，十四号床没有病人。十四号床没有病人，给床注射。没有人比你更懂我。以下四幅画，哪一幅代表这个人比较情绪化？下面送给我他的脚。三号。对不起，我没说好，我们再来一次吧。我有史以来第一回钻出来。第一幅画比较情绪化，哦，我情绪容易波动，自信心方面可能会有些不足。他的体力其实比较弱的。到底谁是情绪最外露的呢？下周六晚，最美逆行者，你们辛苦了。未来，春暖花开。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。快乐大本营官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。易基金将以获胜队伍的名义，为四川省甘孜藏族自治州德格县温托乡中心小学建立一间崭新的图书室。本期呢，我们的图书数量是七千一百册。除了节目中保底的一千册以外，其余的图书我们会邀请电视机前的朋友们跟我们一起为孩子们加油助力。观众朋友们可以扫描屏幕下方的二维码，八块钱就可以为孩子们添一本新书。如果你想跟我们一起去到快乐图书室参加公益活动，可以下载。
载快乐粉丝会 APP 报名参加，让我们一起为温暖助力。以上就是 vivo 冠名播出的《快乐大本营》今晚的全部内容。vivo S 六五 G 自拍手机，超轻夜景自拍，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。啊，如果你快乐的话，要看《快乐大本营》；不快乐的话，更要看《快乐大本营》。节目过后还有巧手神探，不要走开哟！走，来天天开心，下期再见。曾经偶然，我听到一个故事，现在我想把它讲给你听。一个女孩在路边数着日子，一个哑巴在一旁为她一见钟情。那天的黄昏，下着雨，他俩的身上没有被打湿的痕迹。那时候世界真安静，哑巴说了声。学会。